já. Olá, minha querida amiga, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Brasil, do planeta Terra. Eu, estudante brasileiro, Marquinho Rive. Nós, na década de 50, foi difícil falar sobre estudo brasileiro. Eu comecei, já no fim da década de 50, a estudar. Daí, no anos 60, houve grandes distúrbios, porque a gente tinha o JK, que tirou a nossa capital federal de Guanabara para o Planalto Central e falou, eu, sendo presidente, vou assegurar, sobretudo, o bem-estar do nosso brasileiro. O Hitler fulminou as nossas fronteiras e nos deixou com medo. Então, eu vou tirar a capital federal de Guanabara e levar para o Planalto Central, que fundou o Brasil. E falou, se vocês me derem um voto de confiança, eu, em quatro anos, vou promover a capital federal longe do perigo. E assim fez. JK, meus amigos, minhas amigas, nobres estudantes de tanto do Brasil e nobres brasileiros, JK, nosso querido JK, fez isso. Ele chegou até fazer ó, a moeda de bronze transformando em alumínio para ficar mais barato os custos da nossa moeda, para pegar essa sobra e investir em Brasília. E hoje é a nossa capital federal. Daí, em 59, apareceu o Gênesis Quadro, que era o homem da vassoura, e falou, JK fez Brasília, mas eu vou com essa vassoura. E apareceu com a vassoura, filho. Eu vou fazer uma limpeza. Porque ficou muita sujeira. Eu vou tirar a sujeira debaixo do tapete e pôr os malandros de cana. Aí ele se promoveu a candidatura de presidente. Ele presidente, Gênesis Quadro, e João Goulart vice-presidente. João Goulart, nós tinha o nosso querido protestante, nosso querido governador do Rio Grande do Sul, que era, sabe quem? Gênio Quadros. Brizola. Brizola, Brizola, Brizola. Brizola, não fale, meu irmão. Eu estou fazendo uma gravação, meu amigo. Por que mesmo? <risos> Manda ver, cara. Brizola, ele era cunhado do, Gênio, do, do, do João Goulart. E daí começou aquela confusão. Ganhou. O homem da vassoura ganhou para melhorar o Brasil. Em seguida, com pouco tempo que ele estava na presidência, surgiu um comentário. Opa, olha aí a surpresa. Gênesis Quadro largou a presidência, deixou os brasileiros na mão. Aí ficou o João Goulart como presidente, que era o vice, né? Passou a ser presidente. Daí começou a covardia militar que nós temos, meus amigos brasileiros. Pessoas maravilhosas nas nossas forças armadas. Eu faço força e faço questão de dizer para vocês que nós temos pessoas maravilhosas nas Forças Armadas do Brasil, na nossa política, na nossa justiça e na nossa demais segurança pública de Norte a Sul, do nosso querido país. Mas temos um bando, um bando de laranja podre que tenta nos confundir e nos denigrir. E é o que aconteceu, porque eles começaram, então, uma junta militar dizer que o João Goulart era comunista e não tinha como administrar o Brasil. Porque, na verdade, os comunistas, que era a Rússia e a China, iam tomar conta do Brasil. E fez, por falta de informação, que todos eles queriam que o Brasil seja analfabeto, desinformado. Mas nós somos estudantes, vou falar isso para vocês. Tentou nos enganar. Falou um monte de bobagem e conseguiu convencer os brasileiros. Quase dois terços do Brasil foi a favor da ditadura. Porque eles se enganavam. Eles iam no colégio onde a gente estudava e falavam que ia tirar a sujeira debaixo do tapete e pôr os malandros em cana. 
Daí no dia da mentira em 64, 1 de abril de 64, eles ponharam uma junta militar, um bando de bastardo, para tomar o Brasil num golpe militar. E em seguida apresentaram um general de campo, que era o Marechal Castelo Branco, para ser o nosso presidente. E falava, no fim do ano, nós vamos organizar toda essa baderna. E em novembro vamos fazer uma eleição legal com o presidente de verdade, ao contrário do Gênesis Quadro, que nos deixou na mão. E assim aconteceu. Todos nós acreditamos e confiamos nesse bando de mentirosos. E foi isso que aconteceu, senhoras e senhores. Eu, estudante do Brasil, Martinho Rip, é, compositor, multi-instrumentista, vocalista da banda Rip brasileira. Ó, oh, viu? Eu gosto da bela arte musical e gosto do direito humano. Eu gosto de ver o ser humano feliz. Eu gosto de ver a beleza que nos assiste com respeito e dignidade. Porque é isso que nós precisamos entre seres humanos. Sabe o que eles fizeram? Chegou outubro, chegou novembro, não fizeram eleição coisa nenhuma. E em seguida, mataram o Castelo Branco. O Castelo Branco saiu para fazer uma diligência de avião. De repente chegou a notícia, opa, olha a novidade do dia. O avião que se encontrava Castelo Branco sofreu um acidente, ele está morto. Morreu num acidente aéreo. Aí começou a junta militar do nosso querido Brasil, incluindo a junta de generais. Entre eles, a gente tinha o Corte Silva. Hum. E o Corte Silva então assumiu e começou uma tragédia, porque nós estudantes que ouvimos a mentira e a certeza que eles iam melhorar o país para a nação, não fizeram nada disso, fez, deram um golpe. E daí nós nos revoltamos. No terreiro de Jesus, eu, Sérgio Pano, vim estudar na Bahia, que eu tenho uma da minha parte familiar de Salvador, vim estudar no segundo centro colegial de ABI, Salvador, viu, meus senhores? Escute o que eu estou falando, estudante brasileiro. E, em 66, nós começamos a fazer os protestos, cobrando o que eles nos prometeram e não cumpriram. E começou, então, na Europa, já tinha os Vito, tinha os Rolling Stones, já perseguiram por uma coisa, fumava maconha, porque a verdadeira droga que nós temos, senhoras e senhores, entre nós seres humanos é o cigarro. É verdade. É a droga química. Cigarro. A maconha é uma planta da mãe natureza. É uma planta que se faz o um chá e tem substância medicinal. Eles reuniram um grupo da ONU dos Estados Unidos com Getúlio Vaga e o Duta, Duta, o general Duta, uhum. Gaspar Duta, e falaram, vamos condenar a maconha, porque a maconha está ganhando espaço para o cigarro. Daí a Sousa Cruz falou, vamos fazer um artigo sobre crime para maconha, crime para maconha. Criminoso. Só que agora, nessa reunião, eu quero deixar claro que nós da Sousa Cruz temos o um direito autorais da maconha. No futuro, nós vamos vender maconha no pacotinho de cigarro do tabaco que hoje nós vendemos para matar a humanidade e a maconha é saúde. Então, está chegando a hora de vocês saber que a Sousa Cruz tem o um direito autoral, autoral da maconha no Brasil, porque foi uma faixa promovida por Getúlio Vargas e Gaspar Dutra e seu grupo de generais. Em 1938, senhoras e senhores, eu estou lhe falando isso porque eu sou estudante brasileiro, eu faço parte da história. Vocês estão vendo isso aqui, ó? É estudante, está vendo isso aqui, ó? Cuidado, que eu sou estudante, está ouvindo? Eu sou estudante do Brasil. O Brasil é difícil ter um estudante. Mas eu, naquela época, consegui me destacar como estudante do Brasil. Estudante do Brasil. E hoje, senhoras e senhores, nós vimos essa farsa. Porque em seguida, nós vimos Hitler. 
o Adolfo Hitler, promoveu uma matança da humanidade. O Adolfo Hitler matava os judeus, dizendo que era pessoa diferente. Adolfo Hitler matava os gays, matava os ciganos, matava os idosos. E agora, no momento, senhoras e senhores, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, temos duas encarnações desse maldito anticristo. É o trampa dos Estados Unidos de Jair Messias Bolsonaro, aqui no Brasil. Jair Messias Bolsonaro promoveu um atentado terrorista, ele sendo membro do Exército Brasileiro, tenente do Exército Brasileiro, em 86 para 87, e foi preso, foi expulso do Exército, o qual ele fazia parte, e internado como deficiente mental. Depois, em seguida, a gente vê esse cara envolvido na política estadual e, na sequência, na Câmara dos Deputados Federal e hoje presidente, matando mais de 600 mil brasileiros por descaso. Esse elemento que se diz presidente do Brasil é uma encarnação do Hitler. Ele tinha que estar no hospital psiquiatra tratando da sua saúde mental. Mas o que é que ele fez? Ele reuniu um bando de torturadores, incluindo o Concha, Roberto Concha, que era matador da nossa época, matava os brasileiros para se divertir, tomando uísque. E esse senhor, Bolsonaro, subiu na arena do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, homenageando esse psicopata. E ele, em seguida, mostrou, ele com a sua família e aliado, uma melissa de pessoa desonesta e por isso está sendo questionado na nossa justiça brasileira. E nós temos que deixar aqui claro que nós brasileiros somos o melhor povo do mundo. E não merecemos que tenha um Adolfo Hitler patrocinando a tragédia do nosso povo brasileiro. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que estou terminando essa entrevista e quero mostrar para vocês aqui, ó. Som. Que vou tocar para vocês. Em seguida, fazendo um som com a orquestra da banda riff brasileira, porque eu sou compositor, vocalista e multi-instrumentista. Só ocorre. Mostra aqui, meu amigo, mostra os instrumentos. Entre um pouco, por gentileza, e mostra aqui o ateliê do Marquinho. É um dos ateliês do Marquinho aqui no Brasil e temos vários ambientes de alegria, de paz, de amor e luz espiritual. É o que eu desejo para vocês, meus queridos amigos e amigas do Brasil e do planeta Terra. Não, só aqui, só aqui do planeta Terra. Eu desejo para vocês paz, amor e luz espiritual. E que Deus abençoe, porque eu vou voltar fazendo mais uma postagem para vocês verem que nós, estudantes, não paramos. Seja em qualquer lugar do planeta Terra. Eu falei para o Bob Dylan, nos Estados Unidos, que nós somos a voz da alegria. Somos a voz do amor e da paz, da luz espiritual. Gene Shop, de Morso. Jimmy Hand. Está ouvindo? Fez. O Festival de Monte Rei em 67. Em 69, no Distoque, foi a maior festa nossa do movimento hip do planeta Terra. Tinha Jimmy Sval, tinha tantas pessoas maravilhosas. A gente tinha pessoas além que cantavam e tocavam em paz abençoado por Deus, dizendo, viva a paz, o amor e a luz espiritual entre nós, seres humanos. É isso que nós queremos, paz e amor. Marquinho Ripa aqui, deixa um forte abraço para vocês. Até mais e tchau. Mas eu volto com mais entrevista. E nós vamos falar sobre esses bastardos psicopatas, porque nós não paramos. Nós temos Pink Floyd, nós temos De Púlpio, nós temos o... Black Sabbath, nós temos CDC, nós temos Eric Clapton, nós temos Pink Floyd, tantas pessoas maravilhosas, as meninas, Suzy Quatro, nós temos Aretha Frank, nós temos agora que se foi o B.B. King, nós temos o Johnny Hook, nós temos pessoas maravilhosas que não é possível falar o nome de todos, mas eu falei o nome de alguns que representam a nossa alegria. 
da Belas Artes Musical no planeta Terra. E que Deus abençoe que nesse momento seja com muita luz espiritual, iluminando o nosso caminho e o caminho de todos vocês. Marquinhos Rico, forte abraço. Até mais.